பாருங்க <laughs> நல்ல இப்போ வந்து இதை எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் அது ஆறுறதுக்குள்ள துருவண தேங்காவை வந்து நம்ம நல்லா வந்து வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து நேரம் மாறணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் அதோட மாய்ச்சர் வந்து போகணும் அதில் உள்ள நீ ஈரத்தன்மை வந்து போகணும் அது வரைக்கும் வந்து வறுத்துக்கிட்டால் போதும் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் சீடை வந்து நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உளுந்து வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ண பவுடரை சல்லடையில் போட்டு நல்லா சலிச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையானது நைஸ் பவுடர் மட்டும்தான் மிச்சத்தை திரும்ப திரும்ப நம்ம மிக்சியில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட உளுந்து மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம உப்பு சீடை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அரிசி மாவு ஒரு கப்பு இதை வந்து சாதாரண இடியாப்ப மாவு தான் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் டைமில் அரிசியை ஊற வச்சு திரிச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் முதலே திரிச்சு வச்சுக்கலாம் கடையில் வாங்கின இடியாப்ப மாவுனாலும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து உளுந்த மாவு நம்ம பண்ணது எள் தேங்காய் உப்பு வெண்ணெய் வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இல்லைனா லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு கப் அரிசி மாவு கூட வந்து உளுந்து மாவு இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது ரெண்டையும் வந்து சலிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெள்ளை சீடைக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை ஆனால் உப்பு சீடை வந்து வெடிக்காமல் நல்லா வரணும்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம தேங்காய் அதுக்கப்புறம் எள் எள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள் வெள்ளை எல்லோ கருப்பு எள்ளு எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வெண்ணெய் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சீடை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் நல்ல நறு கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எல் போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் தான் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம பிசஞ்சிக்கலாம் நல்ல ஒரு சாஃப்ட் டோ இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் கரெக்டான பதத்தில் நல்லா மிக்ஸ் ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா உருண்டை பிடிக்க வரும்போது நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதை நிறுத்திடலாம் ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம் மாவை எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி பார்த்திங்கன்னா உருண்டை பிடிக்க வரணும் அவ்வளோதான் பாருங்க நம்ம மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது மாவு வந்து நல்லா கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இப்போ நாம் பால் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை லைட்டாக எடுத்து அப்படியே உருட்டி போட்டுடணும் அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப வந்து கையில் வச்சு ரொம்ப டைட்டாக உருட்டினீங்க அப்படின்னா சீடை வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் கடுக்கு கடுக்குன்னு கடிக்க முடியாத மாதிரி போயிடும் சீடை வந்து கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக இருக்கணும்னா அப்படி எடுத்துகிட்டு ஒரு உருண்டை உருட்டி போட்டுருங்க ரெண்டு கையிலையும் வச்சு தேய்க்காதீங்க ஹார்டாக டைட்டாக தேய்க்காதீங்க இப்போ நம்மளோட பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் சின்ன சின்னதாக ஓட்டை போட்டுக்க போகிறோம் ஒரு டூத் பிக் வச்சு ஒரு சீடையில் ரெண்டு மூணு ஓட்டை கூட போடலாம் எதுக்குன்னா இந்த சீடை வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் எண்ணெயில் போடும்போது அதுக்காகத்தான் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க சீடையை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வெள்ளை சீடை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளை சீடை செய்ய போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு அரை கப்பு வெள்ளம் அதுக்கு கால் கப்பு தண்ணி தண்ணி இதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க இதை நல்லா வந்து அடுப்பில் வச்சு நல்லா லைட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சூடு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டின அந்த வெள்ளம் தண்ணியை வந்து திரும்பவும் நம்ம வந்து சூடு பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் ரொம்ப பாகு பதத்துக்கு போகக்கூடாது லைட்டாக திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் லைட்டாக திக்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் லைட்டாக நம்மளது ஜாகரி சிரப் வந்து கொஞ்சம் திக்காகிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் கைப்பொறுக்கிற சூடு வரட்டும் அதுக்குள்ளே மாவு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு கப்பு அரிசி மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து உளுந்து மாவு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எள் கருப்பு எள்னாலும் வெள்ளை எள்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் வந்து வெறும் ஒரு டீஸ்பூன் தான் ஏன்னா ஜாகரியே வந்து ரொம்ப மெல்ட் ஆகுங்கிறதுனால வெள்ளை வெள்ளை வந்து ரொம்ப தேவையில்லை அப்புறம் துருவண தேங்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்ல இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஜாகரி சிரப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜாகரி சிரப் வந்து மொ
பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து சூப்பராக இதுவும் வந்து சூப்பராக மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதுலேயும் பவுல் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் சேம் அதே தான் வெள்ளை சீடை வந்து கொஞ்சம் வந்து கிராக் ஆகும் நம்ம பொறிக்கும் போது அதாவது வெடிக்காது சின்ன சின்ன வந்து கோடு கோடாக கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வரும் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் நம்ம வந்து இது வந்து ரொம்ப இது இதுக்கு வந்து ஓட்டெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது வெடிக்காது அதனால் சும்மா ஒத்த ஒரே கையில் நார்மல் பால் பண்ணிக்கலாம் இதையும் வந்து ரொம்ப டைட்டாக பால் பண்ணாதீங்க அப்புறம் வந்து ரொம்ப சீடை வந்து ஹார்டாகிடும் இப்போ ரெண்டு சீடையுமே வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சு வச்சுட்டேன் நல்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர்லாம் போய் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சொ சூடானதுக்கப்புறமா முதல்ல ஒரே ஒரு பால் போட்டு அந்த எண்ணெயோட சூடு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு பால் போட்டு எடுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்கும் சூ எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது நார்மல் சூடில் இருந்தால் போதும் இப்போ நாம் முதல்ல உப்பு சீடையை வந்து போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா சீடையை வந்து போட்டாச்சு இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து நல்ல கொஞ்சம் நேரம் மாறி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கூட வெடிக்கலை கொஞ்சம் கூட மேலே டப்பு டப்புன்னு எதுவுமே வரல ஏன்னா நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் நல்ல நல்ல ஹோல் போட்டிருக்கோம் சீடையில் அதனால் வெடிக்காது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கலை ரொம்ப கலர் டார்க்காக ஆகாது நீங்கள் உளுந்து வந்து ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கிட்டீங்க உளுந்து மாவுனால் ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் ஆகும் உங்களுக்கு அவ்வளோ டார்க் ப்ரௌனாக வேணாம் நார்மல் வந்து இந்த ஹாஃப் ஒயிட் அந்த கலரில் இருந்தால் போதுன்னா நான் சொன்ன அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கலரில் இருக்கும் ரொம்ப டார்க்காக உங்கள் சீடை வருது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட உளுந்து மாவு அதிகமாக சேர்த்துக்க தான் காரணமாக இருக்கும் சீடை வந்து ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த பாருங்கள் அந்த ஆயில் வந்து எவ்வளோ பஸ் பபுள்ஸ் வந்துச்சு அந்த பபுள்ஸ் நல்லா கம்மியாகும் அப்போ வந்து நம்ம சீடை எடுத்துடலாம் ரொம்ப டார்க் ஆகிச்சுன்னா சீட நல்லா இருக்காது இப்ப வந்து கரெக்டா இருக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து கொதிக்கிற அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து சீடையை வந்து எடுத்துடலாம் சீடையை வந்து உப்பு சீடைக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஆயிலோட பபிள்ஸ் வந்து கம்மியாகி அப்படி நல்ல த தெளிவாக வரும் அப்போ நம்ம எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து வெள்ளை சீடை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை சீடைக்கு அப்படியே டோட்டலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பபிள்ஸ் கம்மியாகணும் அதெல்லாம் இல்லை கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி பார்க்குறதுக்கு வந்து சாக்லேட் பால் மாதிரி இருக்கும் நல்ல ப்ரௌனாக கோல்டன் ப்ரௌனாக வரும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் கூட வெடிக்கலை வெள்ளை சீடை வந்து பொதுவாகவே வெடிக்காது நம்ம ஏன்னா வெள்ளம் போட்டிருக்கோம்ல அது நல்லா மெல்ட் ஆகி வேகும் அதனால் அது அது அதிகமாக வே வெடிக்காது இதில் ஹோல்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நல்ல பபுள்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இந்த பபுள்ஸ் போகணும் போயிட்டு கொஞ்சம் அடங்கணும் அப்புறம் நிறம் மாறிருக்கணும் ரெண்டில் எது இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சீடை போட்டு நான் அவ்வளோத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் அந்த டைம் வரைக்கும் வெள்ளை சீடை வந்து ட்ரை ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த கரெக்டாக அந்த அதில் எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சரும் போய் போகணுனால இது நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் எண்ணெயாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வெள்ளை சீடை மட்டும் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் சுவையான வெள்ளை உப்பு சீடை தயார் வீடியோ பார்த்துருக்கு நான்